안녕하세요 사월이 아빠입니다 오늘 리뷰해 볼 작품은 말을 하시는 당신께 입니다 2019년에 출간이 되었고요 출판사는 하움 저자는 한유진 페이지 수는 172페이지 입니다 오늘은 사랑에 관한 울림을 전하면서 기적을 이야기하는 짧은 소설 한 편을 소개하겠습니다 음, 은유가 굉장히 강한 작품입니다 직접 책을 읽으면서 문장을 쭉 따라가다 보면 은그 의미를 어렵지 않게 취할 수 있는 형식이기는 한데요 이 이야기 흐름만 알아보기 위해서 줄거리를 놓고 보면 좀 삼각관계 쪽으로 흐를지도 모른다는 좀 걱정도 좀 들거든요 음, 딱 잘라서 선을 긋자면 이 작품은 절망이라는 무서움을 덮어주는 순수라는 울림을 이야기하는 작품입니다 음, 인물 간의 감정 묘사를 통한 상징성이 중요한 작품이라는 말씀을 한번더 강조를 하면서 줄거리를 소개할게요 지역 라디오 방송국의 인기 없는 코너 책을 읽어주는 시간을 진행하는 주인공 음, 제목 그대로 책을 읽어주는데요 정치자 반응은 별로입니다 곧 코너가 폐지될 것 같아요 하지만 주인공은 그런 부담을 가지고도 기쁘게 일하고 있습니다 자신이 하고 싶은 일이거든요 하루는 방송 중에 청취자 전화가 왔습니다 이게 웬일인가요? 인기도 없는 코너인데요 여보세요? 안녕하세요 어린이 청취자네요 책을 좋아하는 분인가요? 네, 저는 책을 혼자서도 읽고 있어도 있어요. 그런데 아줌마가 읽어주신 게더 좋아요. 아빠도 아줌마 소리에 울림이 좋다고 하셨어요. 울림이라는 단어가 등장했네요. 이렇게 전파를 타고 울려 퍼진 통화 내용은 청취자들에게 은근한 감동을 전했고요. 책 읽어주는 시간은 입소문을 타고 인기 코너가 되었습니다. 이제 주인공은 자신이 좋아하는 일을 계속할 수 있게 되었어요. 이렇게 아이로부터 전해진 기적 그동안 이 코너에서는 사랑의 요정이라는 책을 읽었습니다 아마도 프랑스의 여성 작가 조르주 상드의 사랑의 요정이겠죠? 아무튼 이 작품의 마지막 방송을 마치고 방송국을 나서는 주인공 앞에 아이가 나타났습니다 바로 지난번에 통화를 했던 그 아이였어요 아빠와 함께 방송국 앞에서 기다리고 있었던 겁니다 이 지난번에 전화 연결 이후에 다시 전화 연결을 시도를 했지만 인기 코너가 돼버리는 바람에 계속 연결에 실패를 했고요 결국 한달 가까이 방송국 앞에서 그녀를 기다렸다고 합니다 아이 뒤에는 아빠가 함께 있네요 그 남자는 나이가 가늠 안될 정도로 맑은 얼굴 색을 가진 조용한 분위기를 풍기고 있었습니다 뭔가 음 따뜻한 기분이 드는 인연이네요 게다가 순수함을 뿜뿜하고 있는 아이가 함께 하고 있으니까 그런 마음은 더 크게 느껴집니다 세 사람은 다음 약속을 정했습니다. 다음날 방송국에 출근한 주인공은 어제로 마무리가 된 사랑의 요정 다음 작품으로 키다리 아저씨가 선정되었다는 소식을 들었습니다. 그리고 또한 가지 방송국의 사장님이 이 주인공 코너에 긍정적인 평가를 내렸고 그녀를 만나기 위해 지역 방송국으로 왔다는 사실 이러다가 완전 잘나가는 방송이 되겠는데요. 그런데 하필이면 이 사장님과의 만남이 아이와의 약속 일정하고 겹쳐버렸네요 일단 사장님을 만나 보니까 주인공의 든든한 조력자나 후원자가 될것 같은 분위기입니다 일부러 지역방송국까지 출장을 내고 찾아오셨으니까 그냥 뭐 사장과 직원의 형식적인 그런 만남은 아니겠죠? 하지만 이로 인해서 아이와의 약속을 지키지 못하게 된 주인공 미안한 마음과 복잡한 생각이 머리를 가득 채운 상태로 시간이 지나갑니다 다행히 퇴근길에 다시 아이와 아빠를 만났습니다. 이런 마음을 뭐라고 해야 될까요? 아주 점진적인 마음의 변화? 움직임? 끌림? 그렇게 주인공은 두 사람의 집에 초대를 받아서 함께 식사를 하게 됐는데요. 음, 이제부터 이야기가 생각지 못했던 이슈를 제공하기 시작합니다. 바로 아이 아빠에 대한 이야기죠. 그는 아이의 친아빠가 아니었어요. 아이는 보육원에서 자라고 있었고요. 그 남자는 의상 디자이너로 일을 하면서 종종 보육원을 찾아서 선함을 실천하던 사람이었습니다. 아이는 이 남자가 너무 좋아서 아빠라고 부르기 시작을 했죠. 그리고 또한 가지. 남자는요. 소리를 듣지 못합니다. 보육원을 드나들던 어느 날 새총에 귀를 맞는 바람에 청각을 잃고 말았답니다. 하필이면 사고가 있던 날이 아이를 입양하기로 했던 날이었는데 입양은 무산이 됐고요. 아이는 곧 다른 사람에게 입양되기로 했죠. 가슴 아픈 사연입니다. 남자도 아이도 충분히 절망할 만한 어려움을 갖고 있는 사람들이었죠. 
이 귀가 들리지 않는 남자는요 사람의 입모양을 보고 말을 알아듣습니다 음, 그는 사람들이 말을 할때 전해지는 울림이 느껴진다고 합니다 어느 순간 그 울림을 알게 된 후로 남자는 살아갈 용기를 얻었다고 하는데요 그날 전화를 건 이유도 주인공의 목소리에서 느껴지는 울림이 슬프게 느껴졌기 때문이라고 합니다 이 주인공에게 힘을 주기 위해서 전화를 했던 것이죠 보육원, 입양, 청각장애 등 이런 자신들의 아픔은 아무것도 아니게 여기고 오히려 주인공을 위로하고 힘을 주기 위해서 등장한 이들 이 자신이 하고 싶은 일을 더 이상 못하게 될지도 모른다는 슬픔과 어려움 속에 있던 주인공에게 이들이 나타나서 그녀의 소망을 이루어줬던 겁니다 그렇게 서로에게 울림이 되어준 세 사람 다음 날은 방송국 사장님과 부장님 가족 그리고 주인공이 함께 시내 외곽으로 놀러가는 일정이 있었습니다 사장님과 이런저런 이야기를 나누어 보니까 사장님과도 마음이 잘 맞습니다 은근슬쩍 아이와 아빠를 떠올리면서 비교도 해보는데요 얼마 후에 출장을 종료하고 본사로 돌아가는 사장님은 주인공과 작별을 했습니다 아무래도 그녀를 중앙방송국으로 발령 낸 것으로 보여요 약간의 시간이 흘러서 또한 번의 작별의 시간이 그녀를 찾아왔습니다 바로 아이가 입양돼서 떠나는 날이 다가온 것이죠 그렇게 사장님과도 아이와도 작별을 한 그녀 이 무언가 알수 없는 허전함 주인공은요 자신이 그 아이와 함께 있던 남자에게 사랑을 느끼고 있다는 것을 알게 됐습니다 그때 들려온 중앙방송국으로의 발령 소식 이제 남자와도 작별을 해야 되겠네요 과연 이야기는 어떤 결말을 향해서 달려갈까요? 결말은 책을 통해서 확인해보세요 이 울림이라는 단어의 사전적 의미는요 소리가 무언가에 부딪혀 되울려 나오는 현상 또는 그 소리입니다 하지만 살짝 변형된 의미로도 많이 사용이 되죠 바로 마음의 울림입니다 제가 여러분과 책에 관해서 이야기를 나눌 때는 감동적인 작품을 읽었을 때 가슴 깊이 공감하는 작품을 읽었을 때 울림이라는 단어를 사용했죠 최근에는 프레드릭 베크만의 일생일대의 거래라는 단편을 읽고 울림이라는 말을 사용했던 기억이 납니다 이 작품 안에서 울림은요 모두가 모두에게 전하는 개념으로 생각이 됩니다 음, 이 작품에 등장하는 인물들은 매우 평범한 인물들이죠 대단한 인기를 가진 진행자도 아니고 사장님이라고 해서 뭐 금수저 포스를 풍기는 것도 아니에요 보육원에서 자라나는 평범한 어린아이 그곳을 찾아서 좋은 일을 하는 평범한 남자 이렇게 평범한 이들이 모두에게 특별한 울림을 전하고 있습니다 주인공은 청취자에게 아빠는 아이에게 아이와 아빠는 주인공에게 또 아이는 아빠에게 사장님은 주인공에게 이렇게 거미줄처럼 얽혀있는 이 울림의 방향은요 기적을 일으킵니다 그 기적 또한 뭐 시각장애인이 눈을 뜨고 이런 대단한 것이 아니라 소박한 기적이죠 하지만 당사자에게는 소망이 이루어질 수 있는 커다란 기적이었던 겁니다 결국 이 모든 것은요 세상에 이들이 존재하기 때문에 가능한 것이죠 이 서로의 존재는 서로에게 울림이 되고 그 울림은 기적이 되는 것입니다 이런 맥락에서 주인공이 라디오에서 읽어주는 작품으로 사랑의 요정과 키다리 아저씨가 등장한 것에 대해서 작가의 의도를 짐작해 보자면 사랑의 요정은 아이 아빠 키다리 아저씨는 방송국 사장님과 대칭이 되는 비유가 아닐까 생각합니다 앞서 말씀드렸듯이 이 작품은 강한 은유를 지니고 있습니다 뭐 하지만 어렵지도 억지스럽지도 않은 자연스러운 은유를 제공하고 있기 때문에 이를 통한 감동은 더욱더 크게 다가오고 있죠 음, 억지스럽지 않은 흐름 안에 담겨있는 만남, 이별 등은 신파로 흐르지 않는 담담한 서술을 통해서 표현되고 있기 때문에 작품으로부터 전해지는 울림들은 독자의 마음에 자그마한 기적으로 자리 잡을 것이라고 생각합니다. 그것이 이 책의 존재의 이유인 것 같아요. 네, 여기까지가 오늘의 작품 말을 하시는 당신께의 리뷰였습니다. 분량이 많지 않은 작품입니다. 기회가 되신다면 이야기 흐름용으로 한번 내포하고 있는 의미 파악용으로 한번 이렇게 두번 읽어보시면 좋겠네요. 저는 또 다른 작품으로 여러분을 만나러 오겠습니다. 즐겁게 감상하셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정까지 꼭 부탁드리겠습니다. 감사합니다.